ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد شمال جو ديني بي اپنے جنجے سلن جے بینو دن شمبر کے اسلام کی بولے شمال تو دینی بھائی اسلام ہو چھے ایکٹا مانوویک دھرمو زیکھنے مانوو کلانے شب کی چھوئی آسے اور او کلانے کی کی بھی شوئی آسے تا او اسلام رب مدد بولا آسے تا ای اما دیر او چیت ہو چھے شرب بھی شوئی আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্দর অনুসরণ করা এতেই আমাদের মধ্যে থাকবে ইসলামিক বিনোদন যাতে থাকবে না কোনো নষ্টামি কোনো পাগলামি কোনো ধরনের দুর্নীতি কোনো ধরনের লাজ লজ্জা হীন কোনো আচরণ এগুলো সব কিছুই থাকবে ইসলামের মধ্যে বিনোদন নাই এ কথাটা ঠিক না ইসলামের মধ্যে আসলে যে বিনোদনগুলো আছে এর মধ্যে কোনো অশ্লীলতা নাই এর মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে দুনিয়া দিন দুনিয়ার অনেক কিছুই উপকারিতা ইসলামিক বিনোদনের মধ্যে আছে কিন্তু অন ইসলামিক বিনোদন যেগুলো আছে এটা যেমনটা নিজের ইজ্জতের জন্য এবং অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য এগুলো হারাম হয়ে যায় তেমনই और इसलमिक बनोदन मध्य अनेक नष्टामी थे जेगुल अपेक्षा रखे ना तर्क थकते हैं सम्मानित दी भाई अनेक समय मध्य भाई बोन वाले मेरा स्कूले लेखा पढ़ा कर तो ये मध्य लेखा पढ़ार फाके फाके अनेक जैगाते शुक्रवार शनिवार छुट्टी थे विभिन्न समय विभिन्न पर्व तर छुट्टी थे ये समस्त छुट्टीगू তারা কীভাবে কাটাবে ইসলামে যদি যদি নাকি বিনোদন না থাকে তখন তো তাদের এই সময়গুলা তারা অপথে বিপথে নষ্ট পথে এটা ব্যয় করে ফেলবে এর জন্য আমাদের কি করণীয় যে সময় যদি নেই ভাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আমাদের দেশে অনেক কিছুই প্রচলিত আছে যদি নাকি আমরা শরীয়তের দিক নির্দেশনা থেকে এগুলাকে যে যাচাই বাছাই করে দেখি অনেকগুলা না দেয় না কিছু কিছু আছে জায়েস কিছু কিছু আছে না জায়েস যেগুলো জায়েস এগুলো আমরা বিনোদন আকারে এগুলো গ্রহণ করতে পারি কোনো নিষেধ নাই যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এগুলো আমরা পরিপূর্ণভাবে বর্জন করে চলি সুরাই মায়েদের মধ্যে আল্লাহ তাবার কথা নব্বই নম্বর আয়তে বলেন আউজবিল্লাহিমিনাজিমিন এই যে মদ জুয়া প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধার নির্ধারক স্বরগুলো এসব শয়তানের অপবিত্র কার্যবই কিছু নয় অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও এখানে আল্লাহ তোমার কথা আল্লাহ যে কতগুলো জিনিসকে হারাম করছেন এর মধ্যে একটা আছে জুয়া এই জুয়া অনেকে মনে করেন যদি তাকে টাকা পয়সা দিয়ে খেলে এটা না যায় হারাম কিন্তু টাকা পয়সা ছাড়া এমনিতে খেলে বিনোদনের জন্য খেলে তো এটাকে অনেক জায়জ মনে করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন আসলে সেটাও জায়জ না জুয়া বলতে কোনো কিছু স্টাফের মধ্যে জায়জ হইতে পারে না টাকা দিয়া খেলুক বা এমনিতে খেলুক এটা জুয়া জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত হবে এটা হারাম হয়ে যাবে কারণ এখানে একটা শব্দ বলা হচ্ছে ফাজিতা নিবু হু তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো এগুলো থেকে তোমরা দূরে থাকো তাইলে যদি নাকি টাকা পয়সা দিয়া না খেলে দূরে থাকে কিন্তু টাকা পয়সা ছাড়া এমনিতে এই সমস্ত খেলাগুলো নিয়ে থাকে তাইলে তো এটা আলাদা ভাবে কথা বললেন তোমরা দূরে থাকো সেই দূরে থাকা তো হইলো না তাই অবশ্যই আমাদেরকে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে হারাম যতগুলো খেলা আছে এগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে যেমন আমরা আমাদের দেশে যে মানুষে অনেক সময় দাবা খেলে ক্যারাম খেলে লুডু খেলে সময়কে ফার করার জন্যে নাউজুবিল্লাহ দেখা যায় রমজান মাসে অনেক লোক রোজা রাখে কিন্তু ওই ব্যক্তি 
মনে হয় যদি রোজা রেখে অসুস্থ হয়ে যায় শুধু ঘুম আর ঘুম নামাজেরও কি খেয়াল থাকে না অনেক মানুষকে দেখছি রমজানে আসলে সে ফজরের সময়ের মধ্যে যে ঘুমাবে একেবারে ইত্যাদি আগে করে উঠবে তার মানে যে রোগ হয়ে গেছে রোজা রাখার মাধ্যমে তো এই জন্য এটাও হারাম অনেকে রোজা রাখে কিন্তু নামাজও নষ্ট করে ফেলে ঘুমের কারণে আর অনেকে নামাজ আদে করে রোজাও আদে করে কিন্তু সময় দেখতেছে না সে কি করবে এই জন্য সে লুডু খেলা আরম্ভ করে তো দেখেন একটা কাজ করতেছেন আমার সবের কাম সমাজ আদায়ের মাধ্যমে কিন্তু লুডু খেলে আপনি হারাম অর্জন করতেছেন নাউজুবিল্লাহ সময় কাটানোর জন্য আপনাকে যে বাস্তবমুখী কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেটা কোরআন শুনা মোতাবেক খারাপ না এবং বিনোদনও আপনার আসবে কিন্তু যদি নাকি আপনি শুধু বিনোদন দেখেন আর শরীয়ার মূল নীতি কি এটার দিকে আপনি বিক্ষেপ রাখেন তাহলে আপনি যে নিজের অজান্তেই অনেকগুলো অনিসলামিক বিনোদনের মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন দিন দুনিয়া আপনার বরবাদ হয়ে যাবে তাই এগুলোর দিকে আপনাকে যথেষ্ট সচেতন হইতে হবে আমরা কয়েকটা বৈধ বিনোদনের কথা উল্লেখ করব ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা বৈধ যে সকল বিনোদনগুলা এর মধ্যে আছে তীর মাজার তীর মারার খেলা তীর তীর মারার খেলা ঘোড়া দৌড়ের খেলা বা এমনিতে দৌড়া দৌড় খেলা বা যুদ্ধ কিভাবে করতে হয় এই জন্য যুদ্ধ শিখার জন্য তার কৌশলগত খেলা তেমনি যে পাঞ্জা খেলা অর্থাৎ একজনের হাতে আর একজনে ধরবে কার হাত কে নামাইতে পারে এই সমস্ত খেলাগুলো যায় যাচ্ছে আর একটা হাদিস যেটা আমরা আসা সেদিক আল্লাহ তালা হানহার বিষয়ে আমরা জানি যে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের মসজিদ মসজিদ নবাবিতেই যে ঘটনা ঘটছিল যে মুজাহিদিনেরা জেহাদের যে কোনো কৌশলগুলা মসজিদের মধ্যে উনারা তামরিন আকারে অনুশীলন আকারে দিতেছিলেন তো হজরত রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আয়সা সিদ্দিক আল্লাহ তালা আনহাকে নিয়ে তখন ফরদর আড়াল থেকে নবী সাল্লাহাম ঘাড়ে আশিস সিদ্দিকার দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা তার মাথা রেখে এটা দেখতেছিলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেটা দেখতেছিলেন তাইলে রণকৌশল যুদ্ধের যেই বিষয়গুলো থাকে এগুলো যদি একটি নিজেরা করে বা এগুলা যারা করতেছে তাদেরকে দেখে এটা শরীরতে নিষেধ না জায়েজ এখানে বিষয়টা হচ্ছে নারী পুরুষের নারীরা আলাদা স্থানে থাকবে আর পুরুষেরা বিনু এলাকাতে থাকবে তাদের ফরদা লঙ্ঘন না হয় ওই দিকে খেয়াল রাখবে এটা কোনো সমস্যা নেই তেমনি দৌড় খেলা সেটাও জায়জের অন্তর্ভুক্ত সাঁতার খেলা সেটাও জায়জের অন্তর্ভুক্ত আর এখানে একটা বিষয় যে হাদিসটা আমি বলতেছিলাম সহি মুসলিমের মধ্যে আসা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা না থেকে বর্ণিত তিনি বলেন দেখলাম যে তিনি আমার রুমের যে গেট আছে গেটের উপর নবী সাল্লাম খাড়ানো অবস্থায় আর মসজিদের রাসুল অর্থাৎ মসজিদ নবীতে যে হাবসার লোক যারা আছে তারা তাদের যুদ্ধের যে সমস্ত কৌশলগুলো আছে এগুলো তারা অনুশীলন করতেছিলেন তখন সাল্লাম আমাকে ফর্দা ফর্দা দিলেন উনার চাদর দিয়ে আর আমি দেখতেছিলাম তাদের এই খেলাটা সুম্মা ইয়াকুব মিন আজলি হাত্তা আগুন আনা আল্লাহ তিয়াং সারিফু এখানে যে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার জন্য এতটুকু অপেক্ষা করলেন যে পর্যন্ত না আমি এই খেলা দেখা বন্ধ করি অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শুনলেন না আমাকে দেখাইতেছিলেন তাহলে এই যে খেলাটাও বৈধ এবং দেখাটাও বৈধ এখানে ফর্দা মেনটেন করছেন বৈধ খেলা দেখার জন্য তাই এটা যদি আমরা করি এটা নাজাইজ বা হারাম হবে না আর আমরা বিনোদনের উদ্দেশ্যে এমন হাসি যে হাসির ব্যবস্থা করতে পারি এমন কথাবার্তা বলার মাধ্যমে যেমন একটা হাদিস 
এখানে একটা বমির স্বরূপ একটা কথা বলে রাখতে হয় হাসি হচ্ছে তিন প্রকার একটা হারাম হাসি যেটা হাহা করি হাসি এটা হারাম আর একটা হচ্ছে শব্দ হবে না দাঁত দেখা যাবে এটা জায়েজ আর একটা হচ্ছে মুসকি হাসি এটা সব সময় সুন্নত তো একটা হাদিস সই মুসলিমের মধ্যে সাম্মাক রাজিল্লাহ সাম্মাক থেকে তিনি বলেন কুলতুলি জাবের ইবনে সামুরা আমি জারিব জাবের ইবনে সামুরাকে বললাম আকুংতা তুজালি সুদ রাসুল আল্লাহ সাল্লাম তুমি কি রাসুল সাল্লাম মজলিসে বসতে কলা না আম ক্যাসির নামে অনেক সময় বসতাম কানা লাইকুম মিন মুসাল্লাহ হাততাতাম নবী সাল্লাম যেখানে ফজর সালাত ফুটতেন এখানে সূর্য উদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন ফাইজাত আলাত কমা যখন নাকি সূর্য উদয় হয়ে যেত তখন উঠতেন অর্থাৎ এখানে রাসুল সাল্লাম সালাতুল এসরাক ফুটতেন ফাকানো ইয়ে তাহাত দাসুনা ফেয়া খুজুনা ফি আমরেল জাহেলিয়া ওইসবের মধ্যে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত যে সাহাবাই কেরাম বসতেন এখানের মধ্যে ওনারা কথাবার্তা বলতেন বলতে বলতে জাহেলিয়ে দরবর যুগের কথাগুলো ওনারা আলোচনায় নিয়ে আসতেন এখন তাদের দরবর যুগের কথাগুলো বলতে বলতে এমন সময় ফাইজ হাকু না ওই তাবাসামু সাল্লাহ সাল্লাম তখন ওনারা হাসতেন অর্থাৎ ওনাদের দাঁত দেখা দিত আর আসুন সরস্ব মুসকি মুসকি হাসতেন তাদের কথা শুনে তাইলে এখানে একটা শিক্ষা বিনোদনের একটা শিক্ষা কেউ যদি নাকি বৈধ তরিকা কোনো গল্প করে কোনো আগের ইতিহাস ফুটাইয়ে উঠে এমন এতে যদি হাসির কোনো বিষয় থাকে তাইলে যদি হাসে মুসকে তাইলে বিনোদন হয় এগুলো শোনাও জায়েজ হয় যেমন আংশিক আমি একটা ঘটনাই ইঙ্গিত দিতে চাই সেটা হচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগের একটা বিষয় স্মরণ করে এক সাহাবি হাসতেছিলেন একা একা তখন কেউ জিজ্ঞেস করলেন আপনি হাসতেছেন কেন তখন বলতেছে যে জাহেলিয়াতের যুগের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক দূরে বাড়িঘর থেকে অনেক দূরে যে গরু ছাগল ভেড়া এগুলো চড়ানোর জন্য চলে যেতাম যাওয়ার সময় আমরা খেজুরের বানানো আটা দিয়ে বানানো যে মূর্তি বানায় নিয়ে যেতাম পূজা করার জন্যে কিন্তু দেখা গেল আমাদের নির্দিষ্ট দিন আসার আগে আগে আমাদের খাওয়া খাদ্য শেষ হয়ে গেছে এখন তো আমাদের আর কোনো খানা নাই তখন আমরা কি করতাম ওই যে আমরা মূর্তি বানা নিয়েছিলাম যে খেজুর এবং আটার এটা শুকাই গেছে এটা দিয়ে আমরা মূর্তি পূজা করতাম কিন্তু যখন আগে আমাদের যে খাদ্য শেষ হয়ে গেছে কী করবো এখন আমরা আসতেও পারতেছি না ফ্যাটেও কী দা তখন কোনো সময় প্রয়োজন বোধে ও মূর্তির হাতটা বাগিয়ে খেয়ে ফেলতাম কোনো সময় যে মূর্তির ফা ভেঙে খেয়ে ফেলতাম কোনো সময় মূর্তির মাথা ভেঙে খেয়ে ফেলতাম তো এই কথা শুনি আমি হাসতেছি যে মূর্তি যে আমরা তাদেরকে বানাসি হাত দিয়ে আর সেটাকে আমরা কি করি বোকা বোকা সাইজে তাকে পূজা করি আর আমরাই প্রয়োজন বোধে তাকে বক্ষণ করি এই ছিল আমাদের যে ধর্মের অবস্থা আল্লাহ তাবারের কথা আমাদেরকে এ সমস্ত যে ফালতু বিষয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর ওই ঘটনাটা আমি স্মরণ করে হাসতেছি এভাবে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অনেক সময় যে কি করতেন হাসির মতো অনেক কিছু করতেন এক সময় এই নবী সাল্লাম বাজারে গেছেন এক সাহাবির পিছনে গিয়া না দেখে মতো তাকে ধরে ফেলছেন তখন ওই লোকটি চিনতে পারে নাই যে এই পিছনে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তখন উনি চেঁচামেচি করতেছিলেন তো রাসুল সাল্লাম আসতে করে বললেন যে আমি একটি গোলাম বিক্রি করব তখন ওই সাহাবি কিন্তু বুঝে ফেলছেন তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন উনি নিজেকে এমনভাবে নরম করে নিলেন যাতে করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বুকের সাথে ওনার ফিট ফিটটা লাগে আর নবী সাল্লাম তখন বললেন যে আমি একটা গোলাম বিক্রি করতে চাই তখন উনি বললেন যে এই গোলামকে বিক্রি করলে তো আপনার তেমন লাভ হবে না যে ফায়দা হবে না এমন যে দেখতে সুন্দর না কালো উনি একটু ভিন্ন ধরনের ছিলেন তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে খুশি করে দিলেন যে এই গোলামের মূল্য আল্লাহ তারপরে কথা লাগে অনেক বেশি তাহলে এটা একটা বিনোদন এটা জায়জ আছে এটা না জায়জ না তাই আমরা হারাম হয় যে মতো এরকম কোনো বিনোদন আমরা করতে চাই না বরং যে সমস্ত সুস্থ বিনোদন থাকবে এগুলোর মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি তাই যে কথাটা আমি বলতেছিলাম ছুটির সময় বা বিভিন্ন সময় ছাত্র ছাত্রীরা কিভাবে তাদের সময়গুলো বৈধ তরিকায় বিনোদনের মাধ্যমে কাটাবে এর কিছু নমুনা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই একটা হচ্ছে এরা যেহেতু ছাত্র ছাত্রী তাদের শিক্ষাবৃত্তিক কিছু বিনোদন হওয়া উচিত তারা নিজেরাই এগুলোকে তৈরি করে নিতে পারে তাদের কোন সময় কি ছুটি থাকবে কোন সময় সাপ্তাহিক ছুটি মাসিক ছুটি বা আরও লম্বা ছুটি থাকে তাদের জন্য তারা কর্মসূচি গ্রহণ করবে আমাদের অমুক সময়ের ছুটিতে আমরা এই ধরনের বিনোদন করব। 
বিন্দু ছুটিতে আমরা আরেকটা বিনোদন করব এইগুলো যদি তারা প্রোগ্রাম করবে তখন তাদের জন্য খুব সুন্দর হবে এবং ইসলামিক বিনোদন হবে এবং জ্ঞান বুদ্ধিও তাদের হবে কিভাবে দুই একটা নজির আমি দেখাই যে একটা কর্মসূচিতে থাকবে অমুক বন্ধের ছুটিতে আমাদের বিনোদন থাকবে যে হিস্টোরি অর্থাৎ মুসলিম মনীষীদের যে ইতিহাস আমরা খালেদ বিন সাইফুলের ইতিহাস খালেদ বিন সাইফুলের ইতিহাস একজনে বলবে আমরা সবাই শুনবো আরেকজন বলবে যে তুমি অমুকের ইতিহাস বলবা তুমি আবুবকের ইতিহাস বলবা আরেকজন বলবে তুমি ওমরের ইতিহাস বলবা তো এখন সে কি করবে গবেষণা করবে গবেষণা করে সে প্রস্তুতি নেবে আর ওইখানে বক্তৃতা আকারে সে বলবে তো এটা একটা সুন্দর বিনোদন এনে জ্ঞানও হলো অনেক কিছু শিক্ষণীয় হলো এছাড়া যে অনেক কোরআনের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় গল্প আছে অনেকগুলো শিক্ষণীয় গল্প আছে ঈসা আলাই সালামের মুসা আলাই সালামের ইব্রাহিম আলাই সালামের এভাবে অনেক অনেক গল্প ইসলামের মধ্যে আছে আল্লাহ তালা মধ্যে আহসানুল কাসাস এগুলো সুন্দর কিচ্ছা সুন্দর স্টোরি কেউ কাউকে না জানাইয়া বলবে যে তুমি দুইটা কোরআনের থেকে স্টোরি তুমি আমাদের কেউ মুখ সময় শুনেবা কেউ কাউকে বলবে না কোন স্টোরি তো সে এটাকে সাজাইয়ে নিবে গুছাইয়ে নিবে জেনে নিবে আর সে সবাই সামনে এটা বলবে তো এটা খুব সুন্দর একটা কি বিনোদন এছাড়া যদি নাকি আমরা খেলার জগতে সরাসরি আসতে চাই কিছু কিছু খেলা আছে এগুলো কোনো অবৈধ বা হারাম না আমাদের দেশীয় খেলা অনেকগুলো আছে জায়েজ খেলা এর মধ্যে আমি কয়েকটা খেলার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই যেমন মনে করেন যে গোল্লা সুট মেয়েরা মেয়েরা যদি নাকি দুই ভাগ হয়ে গোল্লা সুট খেলে কোনো একটা আবদ্ধ দেখা যায় যেখানে হ্যাজাম নষ্ট হবে না এটা তো অবৈধ না এটা তো বৈধ এভাবে যদি নাকি তারা একটা খেলা যে কুতকুত খেলে মহিলারা এই কুতকুত খেলে মহিলারা মহিলাদের মধ্যে যদি খেলে ফর্তার যদি লঙ্ঘন এখানে না হয় তাহলে সমস্যা নাই এটা যায় আছে তেমনই যে দৌড়ি খেলা দৌড়ি খেলা যেটা লাফাইয়ে লাফাইয়ে খেলে মহিলারা এটা তারা খেলতে পারে এগুলো কোনো সমস্যা না এগুলো সামান্য গড়ের রুমের মধ্যেও খেলতে পারে এই জন্য বড় ময়দানেরও প্রয়োজন হয় না তেমনই যে বিস্কুট দৌড় খেলা আছে বিস্কুট দৌড় খেলা এটা তো অনেকে বুঝবেন এই সমস্ত দৌড় যে খেলাগুলো যদি মহিলারা ফর্দা মেন্ডিং করে খেলেন কোনো সমস্যা নাই খেলতে পারেন তেমনই যে সুই সুতা দৌড় সুই সুতা দৌড় এটা সৌন্দর্য একটা খেলা এটা মহিলারা খেলতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নাই বালিশ যুদ্ধ এগুলো খেলতে পারে কোনো সমস্যা নাই তো এই জন্যে যে হারাম খেলা খেলা থেকে আমরা বাঁচিয়া যদি কি আমরা হালাল খেলাগুলোকে যে বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করি এতে করে আমাদের মন মস্তিষ্কটা ভালো ভালো থাকবে আমাদের সময়ও ভালো কাটবে এবং এখানের মধ্যে কোনো ধরনের অশ্লীলতা স্থান পাবে না এছাড়া অনেকগুলো আরও খেলা আছে যেগুলো যদি নাকি আমরা জানি এখা এখানে কোনো কি নাই যে অনিসলামিক কোনো বিষয় নাই মিথ্যা নাই ধোকা নাই তাহলে এগুলো আমরা খেলতে পারি এভাবে মনে করেন যে অনেক সময় বিভিন্ন যে ছেলেমেয়েরা খেলে অর্থাৎ হাঁড় বাংকা খেলা অর্থাৎ একজনের শোক বাঁধে ফেলবে একটা লাঠি দিবে আর সামনে একটা হাঁট থাকবে বা কিছু একটা থাকবে এটাকে বাংকার চেষ্টা করবে তো এর এটি বিনোদন আছে কিন্তু হারাম না এটা তো এই ধরনের যে বৈধ খেলা যেগুলো আছে এগুলো আমরা খেলতে পারি হারাম খেলা আমরা বর্জন করি তেমনই যদি নাকি পরিবর্ধ জায়গাতে ফুটবল খেলে এটা কোনো সমস্যা নাই যদি কেউ ফর্দ লঙ্ঘন না হয় তারপরে যদি নাকি ব্যাডমিন্টন খেলে এটা কোনো সমস্যা নাই ক্রিকেট খেলে সমস্যা নাই এগুলা এগুলা যদি নাকি বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলে শরীর সস্তাও হয় এগুলো কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হলো ওইগুলা যেগুলোর মধ্যে হারাম মিশ্রিত থাকে জায়েজ খেলা খেলাটা জায়েজ কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো হারাম মিশ্রণ হয়ে যায় তাই এগুলো অবশ্যই বর্জনীয় আমি দাবা ক্যামেরা ক্যারাম এবং লুড খেলা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে এখানে যে শেষ করব ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লা একটা হাদিসের মধ্যে আছে আমরা বুঝি নেই বিষয়টা যে দাবা খেলা লুডু খেলা ক্যারাম খেলা এটা আমাদের প্রচলিত তিনটি খেলার নাম দেশের মধ্যে এগুলা বেশিরভাগ মানুষই খেলে থাকে এই তিনটি গুটি দিয়ে খেলা হয় পাশা খেলা এগুলো যে সমগোত্রীয় খেলা এ সকল খেলাগুলো উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় এ সকল খেলাগুলো সম্পূর্ণ হারাম চাই তা জুয়া দ্বারা হোক বা কিংবা জুয়া ছাড়া হোক এমনি কেউ খেলক না কেন সর্বাবস্থায় হারাম হাদিসে কঠোরভাবে এসব খেলার খেলাগুলোর থেকে বিরোধী থাকার জন্য নির্দেশ আসছে একটা হাদিস হাদিসটি আবু মুসা সারি তার আনুতে কেন রাসুল্লাহ সাল্লাম কাল মান লাইবা বিন্নার দে 
ফাকাদ আসাল্লাহ রাসুল আহু রাসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি পাশা বা দাবা খেলল সে আল্লাহ তার রাসুলের অবাধ্য হইল হাদিস মতা মালিক এবং সোনা আবু দাউদের মধ্যে আছে সহি সূত্রে আর একটা হাদিস আব্দুল ইবন উমর রাজিয়াল্লাহ তালহা থেকে আন্নাহু কানা ইজা ওয়াজাদা আহাদা মিন আহাল হিয়াল আবু বিন নারদি দরা বাহু ওয়াকাসারাহা আবদুল্লা ইবন উমর রাজিয়াল্লাহ তালাম যদি তার পরিবারের কাউকে দাবা বা ফাঁসা খেলা দেখতেন তাহলে তাকে মাইদ্র করতেন এবং দাবা ভেঙে ফেলতেন হাদিসটি মোত্তা মালিকের মধ্যে আছে আর একটা সহি মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এরশাদ করেন মান লাই বাবিন নার দেশের যে ব্যক্তি ফাঁসা বা দাবা খেললো সেই জন্য তার হাত শুকরের মাংস ও রক্তে ডুবেল নাউজুবিল্লাহ সহি মুসলিমের হাদিস এটা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমুল্লাহ বলেন পাশা দাবা খেলা যারা খেলে তাদেরকে সালাম দেবে না কেননা সে প্রকাশে জগন্য প্রাপ্তিপ্ত মজমহুল ফতোয়ার বত্রিশ নম্বর খণ্ডের দুইশ পঁয়তাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে কথাটা উল্লেখ করা আছে দা বালুডু ক্যারাম এই সমস্ত খেলা ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই এর ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান ইবনুল হাসান রহমতুল্লাহ আলী বলেন কলা মোহাম্মদ লাখাইর আবিল্লা বেকুল্লিহা মিনান নারদে শতরঞ্জ ওয়াইর জালিক অর্থাৎ পাশা শতরঞ্জ দাবা খেলা এরকম অন্যান্য যে গুটি দিয়ে যে সমস্ত খেলাগুলো আছে মানে খেলে এগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই এটা মত্তা ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহের মধ্যে আলোচনা আছে সুতরাং এই কথাটা পরিষ্কার হইল যে দাবা লুডু ক্যারাম এইসব খেলা এগুলো হারাম আলী আলী আল্লাহ তালা তো বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন দাবা অনারবদের যুব খেলা এর দ্বারা দাবা সহ গুটি দিয়ে খেলা অন্যান্য অনারবীয় খেলাগুলো অর্থাৎ লুডু ক্যারামও হারাম প্রমাণিত হচ্ছে কেননা এগুলো অনারবীয় এবং এগুলি গুটি দিয়ে খেলা হয় ফুকাহাই ক্যারাম বলেছেন ফাঁসা বা দাবার ন্যায় গুটি দিয়ে খেলা গুটি দিয়ে খেলা অন্যান্য খেলাগুলো হারাম এ সমস্ত ফতোয়ালকে আমরা বুঝতে পারলাম অন ইসলামিক খেলা ছাড়া ইসলামিক বিনোদন পাওয়ার জন্যে যে কয়েকটা আমি এখানে উল্লেখ করলাম এছাড়াও আরও অনেক বৈধ খেলা আছে এগুলো ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের সময়গুলোকে সুন্দরভাবে বিনোদনের মাধ্যমে কাটানোর জন্য এটা করার সজিত পক্ষ থেকে নিষেধ নাই হ্যাঁ তখন এই সমস্ত বৈধ খেলাগুলো হারাম হবে কখন যখন এগুলা নামাজ থেকে মানুষদের দূরে রাখবে নামাজের সময় হয়ে গেছে জমাতের গুরুত্ব নাই খেলা উচ্ছিত উঠছে খেলার দিকে খেয়াল না এমনটা করা যাবে না তাই আমরা আসি আমরা ইসলামের সৌন্দর্য রক্ষার্থে ইসলামী বিনোদন যেগুলো আছে যেগুলো হারামের সাথে সম্পৃক্ত না এগুলো আমরা শরীর শরীর চর্চার জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের জন্য আনন্দ নেওয়ার জন্য আমরা এগুলো করতে পারি আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে জীবনের সর্বস্তরে সুনার অনুসরণ করার তফিক দান করেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ সব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত